ഹായ് ഹലോ ഞാൻ എസ് ജയം ബോറഡിയിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബോട്ടിൽ ആർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഹോം മെയ്ഡ് അക്രയിലേക്ക് ഗ്ലാസ് കളർ ജെസ്സോ ബ്രഷ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ബോട്ടിൽ ഏതൊക്കെ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രോ ചെയ്യാം പിന്നെ എങ്ങനെ ബ്രഷിൽ നിന്നും ബോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഡോൺ സ്കിപ്പ് ദി വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബോട്ടിൽ ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ പലരിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽസ് ആണിത് മഴയത്ത് വെച്ച് മണ്ണൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പുറത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡെറ്റോളിലോ മറ്റോ മുക്കിയെടുത്ത് അണുവിമുക്തമാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശേഷം അത് ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പി മുങ്ങാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഡിറ്റർജൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ മുക്കി വയ്ക്കാം ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മഴയത്ത് വെച്ചാലും മതിയാകും ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച ബോട്ടിൽസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ചിലത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ വരില്ല നൈഫോ കത്രികയോ കൊണ്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലായത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ക്യാപ്പിലെ സ്റ്റിക്കർ ഉറച്ചാൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ റിങ് കത്രികയോ കത്തിയോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പൊട്ടി വരികയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുതിർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദാ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെയും സ്റ്റിക്കർ വേഗം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ദാ ഈ ഭാഗമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ദാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കത്തിവെച്ച് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണേ ഇനി വലിച്ച് എടുക്കാം ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തൊട്ടാൽ കൈമുറിയാൻ നല്ല ചാൻസ് ആണ് സോ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദാ ആ ബോട്ടിലും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് സ്റ്റിക്കർ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരാത്ത ബോട്ടിലാണ് സോ കൈകൊണ്ട് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റിക്കർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ദാ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ച് കളയാം വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുപ്പി തറയിൽ വീണ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മുറ്റത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബോട്ടിൽ ആർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് സോ എല്ലാവരും വേഗം കുപ്പിയും പെയിൻറ്റും എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചോളൂ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം തുടങ്ങുന്നവർ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഇവനും ഒരു കുഴപ്പക്കാരൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട ബോട്ടിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ഫുൾ സ്റ്റിക്കർ ഇളകി വരില്ല ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ദാ ഈ കാണുന്നത് പോലെ പശയും ഉണ്ടാകും ബട്ട് ഇവനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നന്നാക്കിയെടുക്കാം ഡോൺ വറി ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് സ്റ്റീൽ സ്ക്രബും നൈഫും ഒക്കെ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് നൈഫാണേ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഗം നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി ഇത് കളയാനായി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം സ്ക്രബ് വെച്ച് ഉരച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായി തേച്ചുരച്ച ശേഷം സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഡിഷ് വാഷോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴുകി കളയാം
या यूस हाँ वाषा इतना वाश्चे कल इन नमुक बोटल कूड़ा इेक नोक बोटिलिटेर भाग नोसी ऋमूवल तेरमोकोल कटर वे इन प्रेस रूम मूं वट कटा आ भाग ईसी कटा इतवर मेकड़ी वरू चुना कतो मत यूस इन ऋमूवी तड़ कु कमी अर मणिकूरों पढ़िपी ई प्लस्टिक भागत वैचा अवड़ी उरग अब अवड़ो कती वह कटे मत कटा इले कटो दाई कोर्क अोसल चल रहा है इत कल वाले एलुपा और कती कतो यूस इले आोक ऋमूवल कोर्कम ईसी ऋमूवे अड़ताईपोले लेटर प्रिंट बोटिल प्रिंट ऋमूवे नोक अभी या प्रिंट ग्लस इन वे विनीगर ग्लसो अलग कुपीड प्रिंट वर भाग मुंगिकिड़ा विनाग्रि और पात्र नाम ई प्रिंट पोर्शन मुखि व अर मणिकूर तुट और मणिकूर् वे मिनिम वे या मणिकूर् वचु इन और स्टील स्क्रब उपयोग उल चल प्रिंट उ आवश्यू कई वोचाल वुड पॉलिश पनी मुखि तुड़ नमक वाले पेट ऋमूवे इन बोटिल चली पायल अमूवन पल वलिपल मो कल अरयो यूस प्लस हाँ वाश् और डिश्वाश् आड या हाँ वाषा शेष वेड्डे कुल्किया मूँ बोटिल उ मुंब अणुमुक्तमाक मे इन नमुक बोटिल कट्टी अर तुणी कीरी अंदो रौंड वट चुटी को कूड़ा चुटी ती आता साध्यु चण आयु यूस ना टाइट कम शेष अब जस्ट नन मणेपोल इन इत कोटी और कंप वो बोटिल कानून ती पोला वेटो तुणी कुमें चुटा अलग आी अणय वे या यूस पात्र वेलमे ई आती कम पेड़ वेगम वेलो बोटिल करक्ट पोटी सो टाइट कटम इन इन सैड सैंड पेपर वे उच्च इन नमुक पे पी नोक बोटल आर्टी अक्रिक कल यूस दूर फोमिलबल मेटालिक कल स्प्रे पे इनाम पे चौक पे ग्लॉस पे यूस 
ഇനി നമുക്ക് കളേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി വാട്ടർ വേണം പൗഡർ ഞാനിവിടെ പോൺസിൻ്റെ പൗഡറാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ വേണം എസ് എച്ച് ഒ എം ആർ ഒ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത് ഇനി കളറിനായി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം പൗഡറും ഫെവിക്കോളും വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ട കെട്ടരുത് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളവും ഫെവിക്കോളും പൗഡറും വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് അക്രലിക് കളർ ചേർക്കാം നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നതിനാണ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഗ്ലാസ് കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ളത്ര ഗ്ലൂ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഫുഡ് കളർ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് പുതിയ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സൈഡ് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം അടുത്ത സൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ആകും ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് പെയിൻറ്റായി പല പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ കുങ്കുമം ചേർക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കും പൊടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയും ലിക്വിഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ടൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയും ആകാം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കാം അടുത്തത് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കാം ഇത് പെന്നിൻ്റെ റീഫില്ലറാണ് അതിൻ്റെ നിബ് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് ഉജാലയാണ് ദാ ഗ്രീൻ അക്രൈലിക് കളർ വെച്ചും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് അക്രൈലിക് കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ റീഫില്ലറാണിത് മാർക്കറിൻ്റെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂസായി പോവരുത് ഇനി 
ഇനി ഈ കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് പുതിയ കളറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി ഗൂഗിൾ പോയി കളർ ചാർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്ത ബോട്ടിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്സോ ഉണ്ടാക്കാം അതിനും കളർ ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൗഡർ ഫെവിക്കോൾ വാട്ടർ അക്രേലിക് കളർ ഇവിടെ ഞാൻ ഹിമാലയയുടെ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഫെവിക്കോളും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ജസ്സോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബോട്ടിലിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ടായി അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ജസ്സോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഇത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പൗഡറിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ക് പെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും വാട്ടറും വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ എടുക്കുക ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി അക്രേലി കളർ ചേർക്കുക അതായത് വാട്ടറും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും വൺ സ്പൂൺ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ അക്രേലി പെയിൻറ്റ് ചേർക്കുക എന്നാലേ ചോക്ക് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിന് ഒരു മൈൽഡ് ഷെയ്ഡാണുള്ളത് മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഡെക്കു പേജൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോളും പൗഡറും നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അക്രേലിക് കളർ കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ദാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് ബാറ്റർ ആയാലും നല്ലതാണ് ഇതിതാ ജസോ ബോട്ടിലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിലിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇതേപോലെയുള്ള സ്പോഞ്ചൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകുന്ന സ്ക്രബാണ് സ്ക്രബിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് വാച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സ്പോഞ്ചാണ് ഇതും യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്യാം സ്പ്രേ പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയ ജസോ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കളേഴ്സും ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നത് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജസോ ബോട്ടിലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം അക്രേലിക് കളേഴ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അവരവരുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പേഴ്സ് വെച്ചും ത്രെഡ് വെച്ചും എന്തിന് ചിരട്ടയും ഉണങ്ങിയ വാഴയിലയും ഒക്കെ വെച്ച് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല പേപ്പർ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ഡെക്കു പേജ് പോഡ്ജ് അക്രേലി കളർ മഞ്ചാടി പുളുങ്കുരു സ്റ്റിക്കർ അരി തുണി ഒട്ടിച്ചും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ബോട്ടിലുകളെ സുന്ദരികളാക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല 
Kore items of Yogicha, Idebola, Botelella, Modi Pudipigar under Aduke Parnizer Kanangil, Namki or Vidia Madia Gila Upon the mother bottle full paint either the tender in either on an anatomy. Bottle in any brush which a paint in the noca. Nanuda enamel paint to echitana, e paint in the same idevola than an acrylic color which a paint in the brush which a paint in wall, bottle lines with an ala chance good the lana. So Adonas Rodiga Mukalilin the Tadeco, Tadi in the Mugaleco, I brush chianatus Rodiga. Your enamel paint, Engine Island Corpola. Bottle paint in the Eury apple, air dry clay, Engine on Dakama Noka. Adanai, go them bobody, fevi column, one is to one ratio edica. Go them bobody, calca perica on the nangle, fevi column, calca per the nedica, vinagiri, ara teaspoon edica. Ada, Urika pinna, rand spoon vinagiri, and the ladil cherka. The lake of Corchuca and a toilet, sunflower oil, and chertoduka. And then it is an eye mixer. Shesham, the level cook a chia and obiogicata uru pano maturka. Ada lake, emisrithum uriche, nan nai ilaka. Shesham flame on jether, low flame will cook here. Halve kundagumble pathra thil in the wit to verna pariva nokia and lamalo vangar. Adavola than idum pathra thil in the wit to verna time agumble. Flame of ega, flame of ega initum, ilaki contrike. Next is cherry, a jodel, the neck, I go to Gorchetican, noca. Kail and bathrathilum, okay. Lotion or oil, a pleasure. And then a gil kail, or tipidic. Chasm either or airtight cover low, container low, a key, frigil, sukshi. Dry a vadrican lotion, protaperta. Either use chian item, urlagalaki, edica, adil, istamula, acrylic color, a pleasure, the kureka. Ubiogikin and a corsimone, the ne frigil in the earth, the marty vacant sudianum. Media vendor, please comment. Okay. In your paint on an item, random on the osum gluricum, acrylic color and angle, a throw in the medicilla, and la veil lulled the vetchel madegum, a lengle hair rare way again. Upon the kinney, clear varnish in a patinoca. Pala the retula varnish available on the ipo indica illicana, the indigoide, clear pu varnishana, either interior top coat codicana varnishana, your varnish, bottle are chased the session codicana, numbered a bottle, carling a lolum, keda vada soak chicken venditana. Now, this is a varnish formula. Clear varnish is available. Steel clear varnish is available. Clear varnish is available. It is light brown shade. Now, we have a white color bottle. That is a varnish. This is steel clear varnish. It is a water bottle. It is a three coating. It is a finishing. This varnish is transparent. It is a nail polish. It is a spoon. It is a water. It is a water. It is a water. Mix it. It is a top coat. It is a good option. 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 Upon the homemade brushing and dug in the night, third the rifflers vanas, kitchen and a body vanum, pencil and a backside vanum, pinna vanda the brush on a pinna fevi called or scissor, amshivite under. Pum the maki brush in the uru palladekin or brush portion, namaka, cut the gum. Cut the session, nibber, remove either refiller under top like a fevi called apply the other like brush. We will cut this toothbrush. 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 We will cut The sketch pen at a body which is the 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 body which is
ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഫുള്ള് ബ്രഷ് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് റാപ്പിഡ് റീസൈസർ എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക അതിലെ ഫ്രീ പിക്ചർ സ്റ്റെൻസിൽ മേക്കർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലൊരു സ്ക്രീനാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരിക അതിൽ യൂസ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഫ്രം യുവർ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ ആണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടേൺ ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡിസൈൻ എന്ന പോർഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് തിൻ ത്രഷോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡാർക്ക് വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ പിക്ചർ വേണ്ടത് അതിലേക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുത്ത് ഞാനൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പിക്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഇതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഇനി ഇതിൽ കാലിഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് റാപ്പിഡ് റീസൈസറിൽ ഫ്രീ സ്റ്റെൻസിൽ മേക്കർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേ ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എൻ്റർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ വേറെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇത് ബോട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കാർബൺ ഷീറ്റ് എടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് പെൻസിൽ വെച്ചൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതേപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഡെമോ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പിക്ചറിനനുസരിച്ച് ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രയോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ ബോട്ടിലിനാണ് പിക്ചർ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം പിക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ പിക്ചർ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡ് ഒട്ടിക്കുക അതിനുശേഷം പെൻസിലോ വല്ലോ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബി ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് അതാ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് മാർക്കറോ സി ഡി മാർക്കറോ ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം ക്രേലിക് കളർ വെച്ച് തന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് പെൻസിലിൻ്റെ ഷെയ്ഡാണ് പെൻസിലിൻ്റെ ഷെയ്ഡും നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാർട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷും പെയിൻറ്റഡ് ബോട്ടിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നാല് ബ്രഷസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം അധികം കാലമായതല്ല ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും പെയിൻറ്റായി കുറേ നാൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഷസാണ് പല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മെതേഡെന്ന് പറയുന്നത് വിനീഗറിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷസ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ വരെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ പെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിനീഗർ മാറ്റിയ ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് വിനീഗർ കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ബ്രഷിലെ കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റും ഇളകി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് ചൊരണ്ടി കൊടുത്താൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇത് അധികമായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയത് അപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് ബ്രഷ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ സാവലോൺ
റിമൂവ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതും അതേപോലെ ഒന്ന് ചുരണ്ടി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് നാളായ ബ്രഷൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം നല്ല ഹാർഡായിട്ടിരുന്ന ബ്രഷാണ് അത് ഇതാ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ആകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതാ ഇപ്പം അത് ബ്രഷ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് അതായത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പെയിൻ ബ്രഷിൽ നിന്ന് ഇളകി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് ഇളകി പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ ബോഡി നമുക്ക് ക്യൂട്ടെക്സ് റിമൂവറിൻ്റെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാ ബ്രഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദാ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത ബ്രഷസാണ് ഇനി ബ്രഷിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഈ ബ്രഷ് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഹാൻഡ് വാഷോ ഡിഷ് വാഷോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉറച്ച് കൊടുക്കാം ഇതും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രഷിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആകുകയുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ബ്രഷിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കാണുന്നില്ലേ തർപ്പന്നയിലുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ച